জীবনের কাছে সবার চাহিদা সমান নয় তবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখতে চাই আমরা সবাই একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপেতে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এস টিভি ডট ডিপিএসসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দেখা যাচ্ছে যে হাঁটু ব্যথায় অনেক রোগী আমরা ভুগে থাকছি হাঁটু ব্যথার কমন কারণগুলো কি কি ধন্যবাদ আসলে হাঁটু আমাদের শরীরে একটা লার্জেস্ট জয়েন্ট এবং সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি জয়েন্ট মানে সাইনুবিয়াল বলতে হচ্ছে রুগীরা অনেক সময় আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জি স্যার আমরা যেমন হাঁটু ভেঙে বসতে পারি তো কোমরও তো এইভাবে ভেঙে বসার মানে পারার কথা তো যারা হিউম্যান অ্যানাটমি হতো জানে না বা বুঝে না তাদের ক্ষেত্রে এটা কোশ্চেনটা স্বাভাবিক তো হাঁটুটা হচ্ছে এই যে ভেঙে বসা আমি যেটা বলছিলাম ফুল ফোল্ড করা যায় ডিউ টু সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি মানে জয়েন্ট যেহেতু সাইনুবিয়াল ভ্যারাইটি বলতে হচ্ছে এখানে সাইনুবিয়াল ফ্লুইড থাকে ভিতরে এক প্রকারের পিচ্ছিল পদার্থ থাকে কিন্তু কোমর বা মেরুদণ্ডে কিন্তু এ জাতীয় কোনো ওই স্পাইনাল যে ইন্টার ভার্টিপ্রাল যে ডিক্স থাকে ওই জাতীয় কোনো পদার্থ ওখানে থাকে না যার কারণে কোমরে অত ওয়াইড রেঞ্জ অব কোনো মোশান হয় না যেটা হাঁটুতে সম্ভব এটা একটা বড় জোড়া ইম্পর্টেন্ট জোড়া এবং শরীরের নিচের অংশের আপনার যেহেতু নিচের অংশ শরীরের উপর অংশের ওজন কেরি করে এই হাঁটু শরীরের পুরোটা ওজন কেরি করে দেন পায়ের পাতা দিয়ে মা ভূপৃষ্ঠে চলে যায় তো হাঁটুর অনেকের ধারণা যে হাঁটু ব্যথা হলে হার ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা হাঁটু ব্যথা হলে বাত জ্বর হয়েছে বা বাত রোগ হয়েছে বা যদি কোনো হিস্ট্রি না থাকে তাহলে মানুষের এটি একটা স্বাভাবিক ধারণা যে হাঁটু ব্যথা মানেই ক্যালসিয়ামের অভাব বা হাঁটু ব্যথা মানেই এখন অনেকে যেহেতু আমরা বলছি ভিটামিন ডি এর কথা এখন অনেকে বলে স্যার মনে ভিটামিন ডি এর অভাব সো এটা মানুষের ধারণা কিন্তু আমরা যারা এই রুগীগুলা নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন রিসার্চ ওয়ার্ক করছি হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ আমরা যে রুগীগুলো পাই বা দীর্ঘদিন হাঁটু ব্যথা ভুগে থাকুক থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে লাস্ট স্টেজে গিয়ে হলো আমরা অস্টো আথ্রেডিস জনিত সমস্যা রুগী সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকি মানে এটা একটা কমন যে হাঁটুর ভিতরে যে কাটিলেস থাকে কাটিলেস প্রদাহ হতে হতে বা ক্ষয় হতে 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 এক পর্যায়ে হাঁটুটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ভিতরে যে সাইনুবেল ফ্লুইড থাকে ক্যাপসুল থাকে লিগামেন্ট থাকে এগুলো আস্তে আস্তে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় ফ্লুইডগুলো শুকিয়ে যেতে পারে বা ক্যাপসুল লিগামেন্টগুলো ফাইব্রোসিস হয়ে হাঁটু স্টিফ হয়ে যেতে পারে অনেক সময় আমরা যদি হাঁটুর এক্সরে করি কন্ডাইল যদি দেখি আমরা ফিমার এবং আপনার ফিমারের ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল কন্ডাইল দেখা যায় যে কোনোটা কন্ডাইল টিবিয়ার সাথে লাগানো আছে কোনোটা ফাঁকা আবার অনেক সময় দেখা যায় দুই কন্ডালে মাঝখানে একটা হার বেড়ে গিয়েছে তো এই অল আর অস্টিও অ্যাথলেটিক চেঞ্জেস বা আমরা যেটা ডাক্তারি ভাষায় ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বলে থাকি তো এটি হচ্ছে হাঁটু ব্যথার অন্যতম বেশিরভাগ কারণ কিন্তু আমাদের কাছে যে রুগীগুলো আসে আমরা যে রুগীগুলো পাই এই রুগীগুলো আমরা অ্যাসেস করে একসাথে তিন চারটা কারণ পেয়ে থাকি সাধারণত দেখা যায় যে নট অনলি যে সেই অস্টো আথ্রাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে আসছে পাশাপাশি তার বার্সাইটিস থাকতে পারে অন্য কোনো আথ্রাইটিস থাকতে পারে তার পিছনে আপনার যেটা ব্যাকারসিস থাকতে পারে বা ইটস সেলফ কোমরের প্রবলেমও পাশাপাশি হাঁটুতে গিয়ে পেইন করছে তো এগুলা এক একটা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে একটা হাঁটু ব্যথার রুগীর কিন্তু হাড় ক্ষয় রোগ হতে পারে পাশাপাশি আপনার আমি যে বলছিলাম যে বিভিন্ন আথ্রাইটিস রোগ হতে পারে বিভিন্ন আপনার ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা সে নিয়ে আসতে পারে বা একটা রুগী অনেক সময় এসে 
আমরা হাটু ব্যথা নিয়ে আসলো আমরা অ্যাসেস করে দেখলাম যে বা ইনভেস্টিগেশন এক্স রে এমআরআই যাই করি না কেন করে আমরা কনফার্মড একটা ডায়াগনোসিস আসলাম যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিন্তু আপনার এই রোগীর আরেকটা হাটু ভালো এখন আপনি যদি তার একটা হিস্ট্রি নেন সে পাবেন যে সে 5 বছর আগে কোনো কারণে হাটুতে ব্যথা পেয়েছিল বা পড়ে গিয়েছিল বা খেল থেকে হোসট খেয়েছিল কিছুদিন ব্যথা ছিল ভালো হয়ে গিয়েছে ওই হাটুটাই সে আমাদের কাছে চেঞ্জটা নিয়ে আসছে তাহলে এই যে একটা ইনজুরি ডিউ টু ইনজুরি এবং পুরো পুরনো ইনজুরি সেটা অস্ট্রোআর্থ্রাইটিক চেঞ্জ আসছে কিন্তু ইন্টারনালি আপনি এমআরআই তে তখন দেখা যায় যে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরি থাকতে পারে মিনিসকাস টিয়ার থাকতে পারে বা ইনজুরি থাকতে পারে ভিতরে যে অন্যান্য সারাউন্ডিংস বাইন্ডিং লিগামেন্ট থাকে যেমন টিবিয়া টিবিও ফিবুলার লিগামেন্ট ফিমোরো ফিবুলার লিগামেন্ট বিভিন্ন লিগামেন্ট থাকে যেগুলো একটা হাড়ের সাথে আরেকটা হাড়ই যারা <laughs> আপনার সেনাবাহিনী বলেন নৌ বিমান বাহিনী এদের এই ইঞ্জুরিটা প্রায় কমন এবং যারা খেলোয়াড় বিভিন্ন প্রফেশনাল খেলা খেলে যেমন ক্রিকেটার ফুটবল প্লেয়ার এদের এই আপনি যেটা বলছেন এসিএল ইঞ্জুরি এটা একেবারেই কমন এটা প্রায় হয়ে থাকে একটু ভুল টেকনিকের কারণে বা কোনো একটা এক্সারসাইজ করতে গেল বা কোনো প্যারেড করতে গেল যেখানে হয়তো কোনো কারণে একটু ভুল ট্রেনিং বা ভুলভাবে সে প্রেস করলো তখন এই জাতীয় ইঞ্জুরি এটা একটা কমন আপনি যেটা বলছেন এসিএল বা পিসিএল হতে পারে পোস্টিরিয়র ক্রুসিড লিগামেন্টও হতে পারে তবে সেটা কম এবং তাদের ক্ষেত্রে মিনিসকাস ইঞ্জুরিটাও কিন্তু কমন প্রায় আমরা পেয়ে থাকি যে মিনিসকাস কোনোভাবে টিয়ার হয়েছে তো এটা এগুলো কমন তো আমরা হাঁটু বেথার যদি কারণ খুঁজতে যাই অনেক কারণ এবং কারণের কিন্তু শেষ নেই এবং দেখা যায় যে এই প্রবলেমটা সাধারণত কাদের বেশি হয় মানে কোন বয়সে বেশি হয় ধন্যবাদ আসলে হাঁটু ব্যথা যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে সাধারণত আমরা যে অস্ট্রোআর্থ্রাইটিসের কথা বলছিলাম এই রুগীগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব পুরুষ এবং নারী দুজনেরই হতে পারে এবং ৩৫ থেকে লেট স্টেজ পর্যন্ত মানে সিনিয়র সিটিজেন যত মানে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বা একশো বছর বয়স এই পর্যায়ে এই স্টেজেই সবচেয়ে বেশি এই রুগীর সংখ্যা বেশি আমরা যেটা বলছি তবে হ্যাঁ যেমন ইয়াং ফিমেলদের আমরা প্রায় হাঁটুর রুগীর কমপ্লেন পেয়ে থাকি তাদের যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পেশাগত পেশা কি হাউস ওয়াইফ বা হাউস হোল্ডিং জবের কারণে নিচে বসে বসে কাজ করে সেটা হতে পারে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যানাদার একটা আর্থ্রাইটিস রোগ আছে যেটা থেকে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে হাঁটু ফুলে যেতে পারে ব্যথার পাশাপাশি আপনার হাঁটু গরম হয়ে যাওয়া শরীরে জ্বর আসে এবং তখন পাশাপাশি দেখা যায় নট অনলি হাঁটু ব্যথা তার শরীরের পলি আথ্রালজিয়া হতে পারে অন্য অন্য জয়েন্টও তার ব্যথা হতে পারে ছোট জোড়া গুলো বড় জোড়া গুলো পাশাপাশি হতে পারে তো এই জিনিসগুলা একজন স্পেশালিস্ট ছাড়া মানে যারা এই আমরা হাঁটু ব্যথা নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন বা যারা ব্যথা সংক্রান্ত ডিজিজ নিয়ে বা হার জোড়া নিয়ে কাজ করে তারা ছাড়া আসলে ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস কেউ করতে পারবে না তাহলে আমরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিয়েও কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কথা থেকে বলছেন সালাম আমি আমি পাবনা থেকে বলছি রোকেয়া হুম জি আমার আমি আমি একজন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হুম রোগী আমার চার বছর আগে এসে ধরা পড়েছে আমি এখন বর্তমানে আমার ব্যথা খুবই কম একটা হাতের আঙ্গুলে আমার শুধু ব্যথা হয় তা আমার ডাক্তারের কাছে আমি গত মাসে গেছিলাম আমার ডাক্তার প্রফেসর উনি আমাকে আগে যে ডাক্তার দেখাইছিলাম যখন এই রোগ ধরা পড়ছিল ওই সময় কিছু অনেক ওষুধ ছিল তার ভিতরে একটা ছিল গেছি পাবনাতে উনি বলছে যে আপনার এই ওষুধ আর খাওয়া লাগবে না 
गोल्ड পুরাতন ওষুধ এবং এই ওষুধগুলো খুবই কার্যকরী পাশাপাশি এই রোগীগুলোকে রিহ্যাবিলিটেশন করা উচিত ছিল কারণ ওনা এখন যে এজ এখন এই যে যেটা হচ্ছে হয়তো উনি ওষুধের কারণে এতদিন ইমপ্রুভমেন্ট আছে ওষুধটা বন্ধ করে দিলে আবার দেখা যাবে যে উনি ব্যথা বেদনা इवन কি সেকেন্ডারি আরো বিভিন্ন কমপ্লিকেশন এরেস করতে পারে এজন্য আমরা বলি বিভিন্ন ওষুধের পাশাপাশি রোগীদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা পাশাপাশি নিতে হবে কিছু থেরাপি আছে রোগী নিয়ে শিখে বাসা করতে পারে এক্সারসাইজগুলো কিছু থেরাপি আছে বা হয়তো তাকে সেন্টার বেসড করতে হবে তো এটা একটা কম্বাইন ট্রিটমেন্ট তো ওনার যে কোশ্চেন জি এখন ওষুধ খাবে কিনা আসলে ওষুধেরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে ওষুধেরও কিছু ফল অফের ব্যাপার আছে যে ক্ষেত্রে যেমন কিডনি প্রোফাইল করে দেখা উচিত লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখা উচিত এবং ওনার ব্লাডের অন্যান্য যে এখন ইয়াটার এই যে আর্থ্রাইটিসের পরিমাপটা কি অবস্থায় আছে সেগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে দেন প্রয়োজনে ওষুধ বন্ধ করা যেতে পারে তবে সেটা অবশ্যই একজন ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয়ে আপনার এই কাজগুলো করতে হবে আপনি যে ডাক্তার সাহেব বলেছে ওষুধ বন্ধ রাখতে রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফল অফে থাকতে হবে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া মানেই আপনি ভালো হয়ে গেছেন ব্যাপারটা তা না আপনার এটা একটা হচ্ছে আমরা বলি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার মানে জেনেটিক্যাল একটা রোগ এবং এটা মরণ পর্যন্ত এই রোগটা শরীরে থাকবে কিন্তু চিকিৎসায় ভালো থাকবেন এখন আপাতত ওষুধ বন্ধ রাখেন অসুবিধা নাই পাশাপাশি ফলো অফে থাকেন ওনার আর আমার সাজেশন আপনি যে ব্যথার কথা বলছেন সেটাকে বিভিন্ন থেরাপি বা বাসায় কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন যেমন কুসুম গরম পানিতে হাত ডুবিয়ে নাড়ানো হালকা গরম শেক দেওয়া ছোট ছোট কিছু কাজ আছে বা বাড়িতে বা বিভিন্ন কাজ করা এগুলি করলে হাতের ফাংশন ভালো থাকে পেইনও কমে আর পাশাপাশি ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলছে আপনি ওনার পরামর্শ নিতে পারেন অসুবিধা নেই আমরা অ্যাকচুয়ালি রিমোটার আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে